eh, hej hej förresten. Idag har jag lust att snacka om eh, close fasting. Här eh, så ser vi close fasting eh, sin boksamling. Det är er den äldste boksamlingen som vi har på eh, det är er den äldste specialsamlingen vi har här på universitetsbiblioteket i Bergen. Eh, close fasting han var eh, rådman i Bergen. Han var medlem av det norske selskap i København, en av stiftarna där. Och när han döde så blev hans boksamling donerad till oss. Vi kan gå in och så kan vi se på den. Det är er boksamlingen som står här och så fortsätter han ner och här. En otrolig spännande boksamling. Klaus Fasting och så själv en otrolig spännande person. Den samlingen kom till til Bergen museum så förlöper han till universitetsbiblioteket i 1854. Och eh, den var då i sin tid donerad av fasting först till eh, Nykirkens fattigskola, hvor den skulle vara det offentlig bruk. Den samlingen var otroligt populär på den tiden. Eh, Lydia Sagen, skolemannen och historikern, berättar om den samlingen. Jag måste få lov läsa upp. Han fortalte om de bruker samlingen. Jeg minnes ennå fra min skolegang hvor glad jeg og mine kamerater var når dørene åpnes til disse bokskapet. Det var som om fastings genius smilte til oss eh, fra musenes tempel. Med fornøyelse betalte vi vår skilling ukentlig for lån av en bok. Eh, veldig mye spennende her i denne samlingen. Du finner alt når det gjelder naturvitenskap, du finner hagebruk, du finner filosofi, du finner historie. Eh, alt det som en, egentlig en, det vi kaller en gentleman på 1700-tallet var opptatt av. Sånn sett så er det på en måte en liten tips, tidskapsel her. Klaus Fasting har jo sått en god del spor etter seg i Bergen. Här är det lite så anonymt så står ju den här statuen av Klaus Fasting bak Bergen offentliga bibliotek. Och det är er ju ett tegn på hur högt Fasting har varit aktet av bergensarna upp genom tiderna. Klaus Fasting var född i 1746. Han var av god bergensk borgarfamilje kan vi se. Si. Oldefaren hans var den vidkända köpmannen Tomöl som Mölpris uppkallat detta. Skolegången började han hos med, med hemmelärare. Sedan så fortsatte han skolegången sin här vid den gamla latinskolan som vi ser här. Så reste han till Kongens by København och var där vid universitetet en rekke år. Här utbildade han sig till teolog, men han studerade också musik och litteratur och Eh, filosofi. Eh, Speciellt musiken skulle han ju ha ganska mycket glädje av senare. Eh, han var ju alltid tom för pengar och alltid blakk och en av de geskäften han höll på med då det var att vara privatlärare i musik. Eh, Från studietiden var fastingen ivrig skribent. Eh, han eh, skrev upp och debuterade första gången med dikte sörgetankar i adressavisen i København. Eh, I 1766 så blev han redaktör och författare i den i avisen månedliga skalde tiderna så det är er så fint. Eh, Samtidigt så studerade han fransk och brittisk litteratur och filosofi. Eh, han väntade då i 1760 tillbaka till Bergen, kom han upphållt sig fram till föräldrarna döde i 1770. Nu förlot han Bergen för ett långt uppehåll i København. Och det var I denne t- under denna tiden han var en av de som var med och stiftade det norska sällskapet i København. På det bilde vi ser här så ser vi fasting är er den som står och lener sig över bord i grönt. Den som hever glaset, det är er Johan Hermann Vessel. Eh, det norska sällskap i København var kanske den viktigaste litterära eh, klubben i huvudstaden på denne tiden. Da Klaus Fasting kom tillbaka till Bergen blev han musiklärare för den 13 år gamle Alette Sofie som var datter till hans gamle väninna Henrika Rode. Denne datteren eh, visste sig att vara en meget uppvakt ung dame. I tillägg till musik lärde Klaus Fasting den unge piken också 
opp i språk og i, eh, i litteratur, og slik at det ble sagt at han på mange måter hadde gjenskapt sig selv i, i hennes bilde. Eh, det oppstod varme følelser mellom de to. Litt problematisk da Hen Henrikka i seg selv hadde, kanskje hadde sett seg ut eh, fasting som en passende gemal. Eh, I hvert fall etter manen stødet. Eh, så sjalusi-scenen må nok ha vært ganske interessant å være til stede på eh, når hon oppdager at eh, Klaus, eh, den eh, godeste Klaus fasting hadde gått bort og forlovet seg med datteren hennes. Eh, saken ender med at eh, moren Henrikka Rode tar med seg datteren og forlater Bergen, reiser til Drammen og sørger for å få tvangsgiftet, eller i hvert fall tvangsforlovet bort datteren med en eldre kjøpmann fra Son. Som ikke det var nok, så eh, spredte hun også et rykte om at Klaus Fasting var en farlig forfører i, i de bergenske borgerhjem. I 1777 kom Klaus Fasting til Bergen, tilbake til Bergen for godt. Han prøvde å, ulike veier å få seg et arbeid, og det var ikke lett. Blant annet søkte han på jobben som overfiskeveier. I 1781 så fikk han da endelig jobben som politiaktor. Derfor passer det jo veldig godt at vi står utenfor det gamle rådehuset i Bergen. Eh, jobben som politiaktor, ja, det, det har vært skrevet litt om det. Det ble sagt at Fasting, han var kanskje mer opptatt av de enkelte sakenes egenart enn hvordan de juridiske paragrafene skulle, eh, skulle brukes. I 1783 så ble han eh, viserådmann og i 1787 så ble han endelig då rådmann i Bergen. Eh, når han ble rådmann i Bergen så var hans økonomiske sorger om sider slutt. Eh, I 1780-årene eh, fikk Klaus Fasting anlagt eh, et lysthus her oppe på det som i dag vi kaller for Nygårdshøyden. Her jobbet han mye med å få på plass en, en vakker hage som skulle være i tidsmessig stand, en hage etter datidens moter. Det er et vakkert hus som ligger her den dag i dag, og for øyeblikket så pågår det jo ganske store opphussingsarbeider. Fasting Minde ble jo bygget på en av de tomtene som var etter den store bergenske kjøpmannen Tomølen. Tomølen som jo var jo oldefar til Klaus Fasting. Og vi står her oppe i vinduet og så ser ut så ser vi ut over områder som den gangen tilhørte. På si, som opprinnelig hadde tilhørt Tomøl. Og det var her han julenatten 1791 trakk sitt siste sukk. Eh, han, satt, han lå her for døden og eh, Biskopen Johan Nordahl Brun leste høyt foran fra salmenes bok. Når biskopen var ferdig, så sa han evig takk. Klaus Fasting må ha vært en, utvilsomt en populær mann i byen. For det første gravfølget, som, det første frivillige gravfølget i byen som, som ble holdt, det var i fastingsbegravelse.